En République démocratique du Congo, on estime à 24 milliards de dollars de ressources minérales non exploitées. La présence de minéraux tels que l'or, le coltan, la cassétérite et la wolframite appelée communément les 3T ont alimenté deux décennies de conflits armés qui a engendré la perte de plus de 5 millions de vies humaines. Ces ressources sont aussi une source de revenus essentielle pour des millions de Congolais. Quand je pense minéral, je pense à un rêve. Mais un rêve aussi pour quelqu'un qui veut sortir de la pauvreté. Un rêve pour un pays qui veut se développer. Donc quand je vois minéral, je vois déjà un rêve d'avenir. Au-delà de toute autre chose, le programme Responsible Mineral Trade RMT de USAID consiste à mettre ensemble plusieurs acteurs pour poursuivre un but commun avec un agenda commun. The first important step in establishing a conflict-free supply chain is mindset validation. Mindset validation is a collaboration involving civil society, the government of the DRC, the private sector of the DRC, international actors. Mindset validation has to meet the criteria of each actor for it to be qualified. La mise en œuvre d'une chaîne d'approvisionnement responsable qui part de la diligence raisonnable et du monitoring consiste à être certain et sûr que chaque acteur de la chaîne réponde à des critères de minéraux responsables. Ceci va des coopératifs, des agents de l'État, des acheteurs internationaux et locaux et des creuseurs artisanaux eux-mêmes. Leo machimu tunafanyisha control kila wakati hii masiku hakuna tena accident ndani ya site. Après avoir justement travaillé sur la diligence raisonnable de chacun, nous travaillons sur le monitoring et le suivi des sites. Oh, ça va. Ah. À travers le financement USAID, je suis en charge de récolter toutes les informations générales sur la chaîne d'approvisionnement des minéraux de Niamoural. Pour avoir les informations, je fais les interviews avec les acteurs qui participent dans la chaîne. Toutes les informations que je récolte, je les enregistre dans mon smartphone et puis ces informations sont transmises au niveau du dashboard à Bukavu. Et c'est ces mêmes dashboards que les compagnies ont accès et c'est comme ça qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe au cours de la chaîne d'approvisionnement. Comme un élément important de notre diligence raisonnable et du suivi que nous faisons sur la chaîne, nous travaillons avec le gouvernement de la RDC et le système de certification, le CEC, pour mettre en place le système de traçabilité congolais qui s'appelle ITOA, Initiative pour la traçabilité de l'or artisanal, qui est un système qui consiste à mettre l'or qui a été lavé dans un sachet inviolable qui contient un barcode sur lequel vous avez toutes les informations concernant tous les acteurs qui ont pris part à la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, ce sachet est enregistré, le code barre aussi est marqué, et le sachet est envoyé à Bukavu chez le bureau d'achat qui ensuite l'exporte sur le marché international à partir de Bukavu. Ici, on se met à tenir en place du jour à ma ne va dire chez Maïcha. Ni tout que Maïcha est nicoya à Bukavu, ni kafte ni Maïcha est mousseur et ne kouya bada et wakatimbi. Hey, Maluyo, Benininga, 
mogo me dinero Given recent events in, in DRC's history, uh, it, it's been a no-go zone for, for companies, uh, major corporations, to, to source from here. As we began to report publicly on the abuses that were happening in Congo by the armed groups mining these minerals, the public really uh, caught on to this. Conflict minerals became a buzzword in the New York Times, there was a magazine cover with a blackberry dripping blood, uh, and companies really started to realize, oh, this really could backfire on them if they don't take proactive action. To fully understand the conflict minerals trade, you have to understand Dodd-Frank. So Dodd-Frank is a reporting requirement for all companies listed in the U.S. to trace and audit their supply chains so that they'll report publicly where they get their minerals from. Uh, this particular clause in Dodd-Frank has had a strong impact on corporate supply chains. Basically, it's provided an incentive for companies deep in the supply chain to report honestly about where they're getting their minerals from. Many companies, including Google, were tracking conflict minerals as a human rights issue, but Dodd-Frank was really the turning point for Google. So before Dodd-Frank, we did not have the systems and tools or the industry mandate. It was really Dodd-Frank that gave us the mandate to work as an industry to put those tools together and commit to reporting. So I've landed in New York from Bukavu. We've brought the gold from Namarali and we're here to bring it to our downstream partners, Richland Group in Manhattan. So there was buy-in from the jewelry and electronic sector as advised by the NGOs that they should get involved in sourcing artisanal gold from the Congo and that there were good sources to do so. At the same time, when they were ready to go, there was actually no gold that was vetted that could be bought. So it was really fortuitous that at that time USAID uh, was initiating funding for a project on the ground to initiate a gold pilot mine. So knowing Mark at Richline as someone who cares about these issues and responsible sourcing, we reached out to him to see if he'd be interested in being part of that downstream part of the equation. For us, this all started in uh, late 2015 when Resolve asked us if we would be interested in being the downstream recipient of gold processed through a new, documented, legitimate way to move gold from the Congo. The intention was just to create a responsible path from the mines all the way through us receiving it downstream. So from this initial conversation, uh, we got together, formed a consortium uh, throughout the supply chain, and the RAGS Forum was born. Hello. Uh, Mark Hanna. The purpose of RAGS was to bring together uh, all the players in the supply chain and create a responsible process for the sourcing of minerals from the mines. Hey, Jen, Doug, David, everybody, Matt's here. This was never really about the publicity. It was, it, it was, you know, we want to educate people in terms of what we've done and how it's replicable and the fact that there is, there is a path, I think maybe the most important thing. So what we're showing international companies is that there is responsible mineral sourcing going on as we speak and they can bring their business back to DRC. We actually had to put this project on hold because of the fact that we couldn't find a, a certified responsible exporter to become part of the project. 
uh, we have to prove uh, to our downstream, to our, our, our private sector partners, uh, to the U.S. consumer that we have you know, stringent due diligence, traceability, monitoring evaluation systems in place. This is the first ITOA export in the history of DRC. The word responsible comes with uh, some very important conditions and one of those is authentication and verification. 272.6. All right, so officially receiving on behalf of the Responsible Artisanal Gold Group, I'm going to treasure this in, in lots of ways. There are a lot of good business reasons why companies should have a responsible supply chain. And also, when you learn about abuses, human rights issues that are tied to your product, you have an even stronger moral imperative to do what's right. Getting to a conflict-free trade is not the responsibility of Apple or Google or one company alone. Uh, activists, consumers, Congress, governments have strong roles to play. Zamani magrupe armee zilikuwa zinatukamata, zinatutumikisha kwani hatukukuwa tunajua namuna ya kutumika na balikuwa wana tutumikisha kama vile watumwa. Tukua tunawatumikia, tunawapatia yote, banabeba yote bila kutupatia hata kitu. Niko nafanya kazi ya kuchimba madini hapa nyamurale, niko na miaka makumi tatu na chimba. Lakini hapa nyamurale na chimba haku miaka kumi. Kwa chimba madini wali nichagua mimi. Kwani na mimi niko mchimba madini na mimi najua shida zao. Pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement responsables, nous devrons être sûrs que nous travaillons avec des acteurs responsables. USAID sees itself as supporting individual countries on their journeys to self-reliance for a capacity building program such as what we have been doing in the Democratic Republic of the Congo, the ultimate success would be to work ourselves out of a job. Ndiyo maformasyo tulio pata ni kama vile tulio na kwanja formasyo kuma tuneza kukua nko operativ. Na muna gani tuneza resolisyo de konfli, ima sekurizu, sante, jesio finansier, jesio administrativ. Ile yote tulipata na ilienda inatusaidia. Le système itowa nous permet nous le gouvernement kongole de kontrole notre propre production de l'or artisanal. C'est très important vraiment, nous, Congolais, avec, grâce à l'ITOA, nous contrôlons notre propre production de l'or artisanal. Nous avons bénéficié d'une formation en tant qu'officiel congolais pour améliorer le système ITOA et son implémentation à Nyamurale, dans la province du Sud Kivu, avec l'appui financier de USAID. Pendant les formations, nous avons appris les systèmes de devoirs de diligence pour des chaînes d'approvisionnement et des commercialisations responsables à minérer de l'or. La police des mines a un rôle important dans les centres de négoce en raison de sécuriser le minerai qui vient des puits jusqu'au niveau des centres. La formation a amélioré dans les trois étapes. Notamment, on a diminué la fraude minière, il y a l'augmentation de la caisse de l'État, il y a aussi le respect de la traçabilité. Wakati chaîne d'approvisionnement ya oro ilianza, ndio makati sasa tulianza jua namna ya kutumika. Tulijifunza namna ya kupanga juu ya maisha ya kesho. Hizi siku. Sasa tunaona ile maisha inatufalia. Les minéraux responsables signifient quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Pour certains, il signifie de la nourriture pour toute la famille. Pour d'autres, c'est une chance d'avoir une vie pleine de dignité. Pour d'autres, cela représente une opportunité économique, mais aussi un support pour les communautés locales. Pour d'autres aussi, c'est simplement de savoir qu'ils ne contribuent pas au maintien des conflits, à une exploitation des autres. 
mais à la création de la paix et le renforcement des capacités locales. Nya ma nya ma nya ma, ben ben 